Hello, I'm Class Crow, the lucky mascot of Korean Spices Vengeance. Keep watching. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ മീൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ നിമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഈ മീൻ കറിക്ക് ഏത് മീൻ എടുത്താലും ഇപ്പം അയലയാണെങ്കിലും മത്തിയാണെങ്കിലും എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇഞ്ചി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടൈപ്പ് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ല നമ്മുടെ നോർമൽ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അതേപോലെ നമ്മുടെ നോർമൽ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ തേങ്ങ അരക്കപ്പ് ടു ഫോർട്ടി എം എൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൽ അരക്കപ്പ് അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ അരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കടുക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കാൽ ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ ഞാനൊരു ചെറിയ ടൊമാറ്റോ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിൽ പകുതി മതിയാവും പിന്നെ നമ്മളുടെ കുടമ്പുളി കുടമ്പുളി ഞാനൊരു രണ്ടെണ്ണം ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് വെച്ചതാണ് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം മുളക് പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും എരിവില്ലാത്തതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പം പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുക കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ വേണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആദ്യം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയിൽ നിന്നും പകുതി ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടുക ഇനിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കണം അപ്പം ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ പൊടികൾ അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊടിയെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും രണ്ട് മുളക് പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടുക അപ്പം ഫ്ലെയിം കൂട്ടരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടി കരിയും പൊടികളുടെയൊക്കെ ഈ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒരു മിനിറ്റ് മതിയാകാനും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടുക അപ്പം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പം മൂത്ത മണം വന്നു ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയും ഇതിലോട്ട് നമ്മളുടെ ആ തേങ്ങ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് പച്ചക്കരച്ച മീൻകറി ആണല്ലോ നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ട് പിന്നെയും മൂപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വറുത്തരച്ചതാവും അപ്പം തേങ്ങയുടെ ആ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടുകയെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് മൂക്കണ്ട കാരണം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ വറുത്തരച്ച മീൻകറിയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം തേങ്ങ ഇട്ടാൽ മതി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം തേങ്ങ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഈ തേങ്ങയുടെയും എല്ലാം ഒന്ന് ചൂട് മാറിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് അരയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇതേപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തു അപ്പം അരപ്പൊക്കെ റെഡിയായി ഇനി മീനൊന്നും ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പം മീൻ ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും മീൻ കറി ഏത് മീൻ കറി ആണെങ്കിലും ആ ചട്ടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് വരും അല്ലേ അപ്പം
എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കടുക് എന്തിലും കടുക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈപ്പുരസം വരും ഫുള്ളായിട്ട് ആ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈപ്പ് ആ ഒരു കറിക്ക് ഏത് കറിയാണെങ്കിലും ആ കറിക്ക് ഒരു കൈപ്പുരസം വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കി എല്ലാം ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കടുകൊന്ന് പൊട്ടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉലുവ ഇടുക ഉലുവ ഒന്ന് മൂക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ലോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബാക്കി മുമ്പേ പകുതിയല്ലേ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ബാക്കി ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് വഴുത്ത് കുറച്ച് കറി വെക്കില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ പച്ചമുളകും അതെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വെളിച്ചെണ്ണയെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ അപ്പം ടൊമാറ്റോ അതിനകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴുത്തു ഒന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി വാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം അതിനകത്ത് ഇപ്പം കഷ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ മാത്രം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തില്ല അതിപ്പം അതും വേണ്ടെങ്കിൽ ആ ആദ്യം നമ്മൾ അരക്കില്ലേ അരയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ മുഴുവനും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അതിനകത്തേക്ക് ഇടാം പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മളെ മീൻകറി എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ച് ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ നല്ലൊരു ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പകുതി അരച്ചത് പകുതി ഇതിനകത്തോട്ട് വഴട്ടാനിട്ടത് ടൊമാറ്റോയും ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മളുടെ പുളി പുളി ആ വെള്ളത്തോട് കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇത്രയും നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പതുക്കെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയിലാകുമ്പം ചട്ടിയുടെ ചൂട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നോർമൽ നമ്മളുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം പോലെ ഒന്നും അല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തണുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ടൊമാറ്റോയും പുളിയും എല്ലാം ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ അരപ്പ് മുമ്പേ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഉപ്പ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ആ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചേർക്കുക വെള്ളം കുറച്ചധികം ഒഴിച്ചോളൂ കാരണം ഒരു കപ്പ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു കപ്പ് മുഴുവനും ഒഴിക്കാം കാരണം ഇത് തേങ്ങ അരച്ചതല്ലേ അപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പം ഇതൊന്നും കുറുകും അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനിയും ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷം മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ടൊമാറ്റോയും അതേപോലെ കുടമ്പുളിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുടമ്പുളിക്ക് പകരമായിട്ട് മാങ്ങ പച്ചമാങ്ങ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പച്ചമാങ്ങ ചേർക്കാം അപ്പം അതും ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് വരിക ഞാൻ പച്ചമാങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് കുടമ്പുളി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പച്ചമാങ്ങ അവിടെ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുടമ്പുളി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കാണിക്കണം മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കരുത് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കാരണം മീൻ വേവാൻ അത്രയും സമയമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വേവും അപ്പം നമുക്കൊരു മാക്സിമം പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം മീനെല്ലാം വെന്തിട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി ഇനിയിപ്പം ഇരുന്നൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനിയും ഓപ്ഷനാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് മീൻകറിക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂവി കഴിയുമ്പം സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക്
ഇനി ഇതങ്ങൾ അടച്ചു വെക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെക്കണം വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇനി ഈ കറി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകും കാരണം തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകും പിന്നെ എപ്പോഴും ഈ പുളിയും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വെ ഈ ചട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എനിക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചോറാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും അതേപോലെ ഇടിയപ്പം ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പറ്റും എന്നാലും ഈ കറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോവരുത് താങ്ക് യു